ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் மார்ச் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இதோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு என்ன கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காம அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பாகிஸ்தான் பேன்ஸ் யூஎன்எஸ்சி டெசிக்னேட்டட் அவுட் ஃபிட்ஸ் டெல்லி நாட் கன்வின்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது புல்வாமா அட்டாக்கு அப்புறமா என்னென்ன பாசிட்டிவ் விஷயம்லாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு குரோனாலஜிக்கலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இது மெயின்ஸ் வந்து என்ன இந்தியா பாகிஸ்தானோட ரிலேஷன்ஷிப் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுது அல்லது இம்ப்ரூவ் அளவுக்கு டெட்ரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கும்போது இந்த மாதிரியான பேர்னிங் இதெல்லாம் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமானது ஸோ கண் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ எல்இடி அவுட் எல்இடி ஆஃப் ஷூட்ஸ் நேம்டு அமிட் இன்டன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எல்இடி அப்படின்னா லஷ்கர் இ தொய்பா ஓகே அவங்களோட ரெண்டு குரூப்ஸ் ஓகே அது என்னென்ன குரூப் அப்படின்னா ஜமாத் உத் ஜேயுடி ஓகேவா சமாத் உத்தவா அண்ட் ஃப்ளா ஐஸ் இன்சன்யத் ஃபவுண்டேஷன் இந்த ரெண்டு ஃபவுண்டேஷனும் இப்போதைக்கு என்னென்னா பாகிஸ்தான் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லஷ்கர் இ தொய்பா அப்படிங்கிறது எப்போ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் நைன்ட்டிக்குள்ளே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஓகே இதை ஆரம்பித்தவர் ஹபீஸ் சையது அப்படிங்கிற லைக் ஆம்டு விங் ஆஃப் அச் எம்டிஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எம்டிஏ அப்படிங்கிறது மர்காஸ் அல் தவா அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் ஓகே அந்த குரூப்போட ஆம்டு விங்கிலேருந்து வெளியே வந்தது தான் லஷ்கர் இ தொய்பா அப்படிங்கிற குரூப் ஓகேவா இந்த குரூப்பை வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் டிசம் டூ தௌசண்ட் ஒன் டிசம்பரில் நம்மளுடைய யூஎஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டெசிக்னேட்டட் அஸ் அ டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து என்ன இவங்களை வந்து இப்போ நம்மளுடைய டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜேயுடியை வந்து என்னென்னா பாகிஸ்தான் வந்து என்னென்னா லைக் அவங்க அவங்களுடைய சேரிட்டி விங்க்கு இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா பேன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஜேயுடியும் ப்ளஸ் எஃப்ஐஐ இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனையும் வந்து இப்போ வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் ஓகே ஸோ அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க வேறு எதுவும் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் என்னென்னா கிராப் பர்னிங் ரைசஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் த்ரீ ஃபோல்டு சேஸ் ஐஎஃப்பிஆர்ஐ ஓகேவா ஐஎஃப்பிஆர்ஐ அப்படி அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட் பாலிசி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிற குரூப்ஸ் தான் ஓகேவா இந்த குரூப் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்திருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட் படி என்னென்னா ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் வந்து அதிகப்படியாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் கிராப் பர்னிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து நூறு அதை ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க லிவிங் நியர் ஹண்ட்ரட் ஃபயர்ஸ் ஓகே நூறு ஃபயர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வந்து நூறு ஃபயர்ஸ் கிட்டே அவர் பக்கத்தில் இருக்கிறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன அவருடைய ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ரிலேட்டட் டு அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து என்ன இது வேறு எந்த விதத்தெல்லாம் அதிகமாகுதுனா கிராக்கர் பர்னிங் டூரிங் தீபாவளி அண்ட் ஹை மோட்டார் வெஹிக்கிள் கன்ஜஷன் பீரியட் இந்த இதிலெல்லாம் வந்து என்ன ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவலாக நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் கிட்ட வந்து என்னென்னா இதுக்காண்டி வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய லாஸ் ஆஃப் ஒர்க் வந்து என்னது இதுக்கு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா நாசாவோட சேட்டிலைட் லைஸ் தே ஆர் யூசிங் மாடரேட் ரிசோல்யூஷன் இமேசிங் இமேஜிங் செக் ஸ்பெக்ட்ரோ ரேடியோமீட்டர் மூலமாக வந்து இதை பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா எந்த இடத்துல வந்து லைக் ஃபயர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அந்த இடத்த சுற்றி எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அங்கே உள்ள மக்களோட அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இதில் முக்கியமான என்னென்னா ஆப்ஸ் இன் சவுத் ஏன்னா சவுத்தில் வந்து என்னென்னா நமக்கு கிராப் பர்னிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து கிடையாது ஓகே அந்த இந்த சிஸ்டம் வந்து என்னென்னா சவுத்தில் வந்து கிடையாது ஓகே இந்த ச கிராப் பர்னிங் அப்படிங்கிறது சவுத்தில் இல்லாததுனால அங்கே லைக் ஹரியானா டெல்லியில் வந்து என்ன அரௌண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் லைக் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்தது ஆஸ் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் லெவலுக்கு இருந்தால் இங்கே தமிழ்நாடில் தமிழ் லைக் தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திரா இந்த மாதிரியான சதர்ன் ஸ்டேட்டில் வந்து என்னென்னா இதோட இது வந்துன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி என்னென்னா ஹை இன்டென்சிட்டி எங்கெங்கெல்லாம் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா தீபாவளி டைம்ஸில் கிராக
இந்தியா டு டை அப் வித் ஃபோர் ர நேஷன்ஸ் டு சேவ் ரெய்னோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இந்தியாவில் வந்து என்னா ரெய்னோஸோட கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு ஓகே ரெய்னோஸ் சேவிங்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்து அந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா த நியூ டெல்லி டெக்ளரேஷன் ஆன் ஏஷியான் ரெயின்ஸ் ரெய்னோஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்ளரேஷன் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே கண்டிப்பாக இதை யாபம் வச்சுக்கோங்க த நியூ டெல்லி டெக்ளரேஷன் ஆன் ஏஷியன் ரெய்னோஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஓகேவா இது எதுக்காண்டி அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் அட் ஸ்பீசிஸ் ஓகே அந்த இது என்னென்னா பண்ணியிருக்காங்க இது எப்போனா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக செகண்ட் ஏஷியன் ரெய்னோஸ் ரேஞ்ச் கண்ட்ரீஸோட மீட்டிங் வந்து நடந்துச்சு ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து அந்த இது பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா இதில் வந்து பக்க நம்ம வந்து என்னென்னா பக்கத்தில் இருக்க மூணு கண்ட்ரிஸ் லைக் நின் பூட்டான் நேபாள் இந்தோனேஷியா நாலு கண்ட்ரி பூட்டான் நேபாள் இந்தோனேஷியா மலேசியா இந்த நாலு கண்ட்ரி கூட என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா கொலாபரேஷன் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்கும் டூ சேவ் த ரெய்னோசரஸ் ஓகேவா நமக்கு ஏஷியன் ரெய்னோசரஸ் ஓகே ஒன் ஆண்ட் ரெய்னோசரஸ் இந்தியாவில் இந்தியா நேபாள் பூட்டான் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிலெலாம் வந்து என்ன கிரேட்டர் ஒன் ஆண்ட் ரெய்னோசரஸ் இருக்குது ஸோ ரெய்னோசரஸை பற்றியும் அதோட மேப் பற்றியும் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஓகே நீங்கள் நோட்ஸ் கொடுக்க முடியல ஸோ டைம் அந்ததுனால கொடுக்கலாம் நீங்கள் அந்த நோட்ஸ்லாம் பழைய நோட்ஸ்லாம் எடுத்து பாருங்க உங்களுக்கு ரேனோ சரஸ் பத்தி ஃபுல்லாவே கொடுத்துருக்கோம் ஓகே நீங்க கண்டிப்பா பிலிம்ஸ்க்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது IUCN ரெட் லிஸ்ட்ல இது எந்த இடத்துல இருக்கு இந்தியாவோட வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 1972 ல எந்த ஷெட்யூல்ல இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன எத்தனை வகையான डिफरेंट टाइप्स ஆஃப் ரெய்னோசரஸ் இருக்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரெய்னோசஸ் இந் வேர்ல்டில் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அண்ட் எந்தெந்த இது எந்தெந்த ரெய்னோசரஸ்லாம் எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு எண்டமிக் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இது எல்லாமே பெல்லிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த விட்ட ரெய்னோசரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் செகண்ட் டைஸ் ரெய்னோசரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனாலையும் நியூ டெல்லி டெக்ளரேஷன் ஆஃப் ரெய்னோ ஏன்னா அந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து டெல்லியில் தான் நடந்துச்சு ஸோ அந்த இதெல்லாம் நியூ டெல்லி டெக்ளரேஷன் ஆன் ஏஷியன் ரெய்னோஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட்டு வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ரெய்னோஸை பற்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பிஎம் லான்சஸ் ஒன் நேஷன் ஒன் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் கார்டு அப்படிங்கிறது என்ன விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு கார்டு லைக் இப்போ உங்களுக்கு மெட்ரோவில் போனீங்கன்னா ஒரு ஸ்மார்ட் கார்டு கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்மா ஸ்மார்ட் கார்டில் வந்து நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்டை வந்து காமிச்சிங்கன்னா அந்த கார்டில் வந்து என்ன நீங்கள் எந்த ஏரியா வரைக்கும் போகணுமோ அந்த ஏரியாவில் போய்ட்டு மறுபடியும் காமிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட அமௌண்ட் வந்து டிடெக்ட் ஆகும் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் டிடெக்ட் ஆகும் இதுவும் அதே மாதிரியான ஒரு ஸ்கீம் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கார்டு கொடுக்குறாங்க ஓகே அந்த கார்டு எதுக்காண்டி அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் எ கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் கார்டு எப்படி பேங்க் வந்து ஒரு கிரெடிட் டெபிட் கார்டு கொடுக்குறாங்களோ உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு அது மாதிரி என்னென்னா இந்த இந்த கார்டு வந்து என்னென்னா நீங்கள் எல்லா இதுலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஓஎஸ் மிஷின்ஸில் ஓகே பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் மிஷின் அதை பிஓஎஸ் மிஷினாக பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் மிஷின்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் மெட்ரோ ரயில் ஸ்மார்ட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது எதுக்காண்டி அப்படின்னா பஸ் ட்ராவல் டோல் பார்க்கிங்கு ஓகே ஷாப்பிங் ரீட்டைல் ஷாப்பிங்கு மணி விட்ரால் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு கார்டை யூஸ் பண்ண முடியும் தட் இஸ் கார்டு ஒன் நேஷன் ஒன் கார்டு ஓகேவா இதை தான் வந்துன்னா இப்போ உங்கள் இது பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அந்த இந்த ஸ்கீம் ரொம்ப முக்கியம் ஒன் நேஷன் ஒன் கார்டு அப்படிங்கிற ஸ்கீம் புதுசாக விட்டுருக்குறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்துன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்தோன்னா த லாங்குவேஜ் ஆஃப் பாகிஸ்தான் ஓகே அந்த லாங்குவேஜ் ஆஃப் பாகிஸ்தான் இதில் நிறைய பேசியிருக்காங்க நமக்கு தே நிறையா பேசியிருக்காங்கன்னா லைக் லைக் கட்சி வைஸ் அவங்க வந்து பாலிடிக்ஸ் வைஸ் பேசியிருக்காங்க இதில் முக்கியமானது என்ன ஒரு மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மூணு விஷயத்தை மட்டும் லைக் காஷ்மீரில் வந்து எந்த மாதிரியான அந்த பிரச்சனைகள்லாம் முடிவு கொண்டு வர்றதுக்கு லைக் வாஜ்பாய் பீரியடில் வாஜ்பாய் அவங்க பீரியடில் வந்து என்ன சில கொள்கைகள் வச்சுருந்தாங்க அந்த கொள்கைகளை வந்து இப்போ இருக்க கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிரிட்டிசிசமும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அந்த கொள்கைகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வாஜ்பாய் அவர்கள் பீரியடில் வந்து என்னென்னா அவங்க காஷ்மீர் இஷ்யூவை வந்து என்ன எந்த மாதிரி கையாண்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இது என்ன எம்பவர் ரீஜினல் மெயின் ஸ்ட்ரீம் பாலிடிக்ஸ் ஓகே பார்ட்டிஸ் லைக் அங்கே ஒரு ஒரிஜினல் பார்ட்டி
இது வந்து மூணாவது அவர் நம்மளுடைய வாஜ்பாய் அவர்கள் கடைபிடிச்சது ஆனால் வந்து என்னென்னா டூ தௌசண்ட் இவங்க நிறைய பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் இன்ன வரைக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நமக்குமான பேச்சுவார்த்தை அதிகமாக நடக்கலை ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டை தான் பற்றி பேசியிருக்காங்க இந்த மூணு பாயிண்ட் மட்டும்தான் இதிலிருந்து நமக்கு எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்கக்கூடிய பாயிண்ட் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அலார்மிங் ஸ்ப்ரெட் அலார்மிங் ஸ்ப்ரெட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து என்னென்ன ஹச் ஒன் என் ஒன் வைரஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க இப்போ ஹச் ஒன் என் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சீசனல் வைரஸ் மாதிரி வந்துருச்சு ஓகேவா இது வந்து என்னென்னா இது யாருக்கு இன்னும் அதிகமாக ரிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா கேர் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து என்ன ரிஸ்க் சிறுக்கில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வேக்சினேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் பேசியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த ஹச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நமக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸாக ஏ வைரஸை பற்றி பேசுகிறாங்க இதில் அரௌண்டு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபிப்ரவரி எட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் வேணா ஒரு கணக்கு எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்னென்னா இவங்களுடைய அந்த கேசஸ் ஓகே எவ்வளோ கேஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்தியாவில் பதினாலாயிரத்தி எட்நூற்றி மூணு கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா அதில் நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க ஓகேவா இதில் எந்த எந்த ஸ்டேட்டில் அதிகமாக ரிப்போர்ட் ஆயிருக்குன்னா ராஜஸ்தான் டெல்லி குஜராத் உத்தரப்பிரதேசில் அதிகமாக ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி எந்த ஸ்டேட்டில் அதிகமாக இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னா ராஜஸ்தான்லேயும் குஜராத்லேயும் அதிகமான பீப்புள் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அரவுண்ட் ராஜஸ்தானில் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேர் குஜராத்தில் எண்பத்தெட்டு பேர்கிட்டையும் இறந்து போயிருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி டெல்லியில் வந்து ஒரு ஏழு இடத்து வந்து என்னென்னா இப்போது ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு இதில் வந்து என்னென்னா குஜராத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து என்னென்னா குஜராத் அண்ட் ராஜஸ்தான் குஜராத்தில் வந்து டூ செவன் டூ சிக்ஸ் பேர் வந்து கேசஸ் இருந்தாலும் டெல்லியில் டூ செவன் த்ரீ எயிட் அதை குஜராத்தை விட டெல்லி அதிகமாக இருந்தாலும் டெல்லியில் வந்து டெத் கம்மி அப்படிங்கிறதும் இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா இதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனை விட ஓகே இதுக்கு முந்தின வருஷத்தை விட இப்போ வந்து என்னென்னா இது டபுள் மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதிலே முக்கியமானது என்னென்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ரிப்போர்ட் விட்டாங்க அந்த ரிப்போர்ட் என்னென்னா இன்டகிரேட்டட் டிசீஸ் சர்வேலன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஓகே இந்த இன்டகிரேட்டட் சிரி டிசீஸ் சர்வேலன்ஸ் ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எந்தெந்த லைக் யார் எவ்வளோ ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கோ அதை வந்து வெளியிடுவாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்ன இன்னும் வெஸ்ட் பெங்காலோட ஆக்சுவல் சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரலை ஓகே ஸோ ஆக்சுவல் வெஸ்ட் பெங்காலோட அந்த ரிசல்ட் இன்னும் அதில் சேர்த்து விடலை ஓகே ஸோ அதனால் இன்னமும் அதிகமாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி லேப் டெஸ்டட் அந்த யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து லேபில் டெஸ்ட் பண்ணி இவருக்கு ஹச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இது சொல்கிறாங்களோ அவங்களோட லிஸ்ட்டை மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இந்த இன்டகிரேட்டட் டிசீஸ் சர்வேலன்ஸ் ப்ரோக்ராமில் வெளியிட்டிருக்காங்களே தவிர இன்னமும் வந்து என்ன அன்அக்கவுண்டட் ஹச் ஒன் என் ஒன் வைரஸோட இது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து என்ன இந்த இதில் வந்து என்னென்னா லைக் டபிள்யூஹெச்ஓவாக இருக்கட்டும் அதர் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கட்டும் இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு டூ தௌசண்ட் நைனில் அந்த மாதிரி இதிலலாம் வந்து என்னென்னா இதோட இது வந்து என்ன அரௌண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சு பட் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் பேர் வந்து என்னென்னா இந்த ஹச் ஒன் என் ஒன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ்னால் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி வந்து என்னென்னா இதுக்காண்டி நிறையா வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க பட் இவங்களோட அந்த இது வந்து என்னென்னா அந்த கேசஸ் யோ டெத்தே வந்து என்னென்னா நமக்கு கம்மி பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு அடிஷ்னல் எஃபர்ட் வந்து இதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க லைக் வேக்சின்ஸோட ரெக்கமெண்டேஷன் ஓகே அதோட ஹைடன் கைடன்ஸ் என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் அதோட ரெக்கமெண்டேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அந்த கேர் ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா லைக் டிசைரபிள் வேக்சினேஷன் கொடுக்கறது ஓகேவா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து சில்ட்ரன்ஸை வந்து அதிகமாக கேர் எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த ஹெச் ஒன் என் வைரஸ் வந்து கம்பி கம்மி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹச் ஒன் என் ஒரு வைரஸோட இந்த இது அதிகமாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வேர்ல்டுலேயே முக்கியமான காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டயபட்டிஸ் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஹச் ஒன் என் ஒன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸோட அந்த இது வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா லைக் அதர் லைக் நம்ம ஹச் ஒ
ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்டகிரேட்டட் டிசீஸ் சர்வேலன்ஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இது கண்டிப்பாக நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னால் நோட்ஸ் கொடுக்க முடியல தயவுசெய்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்டகிரேட்டட் டிசீஸ் சர்வேலன்ஸ் ப்ரோக்ராம்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹச் ஒன் என் ஒன்னோட வைரஸோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அடுத்த நியூஸ் த லாஸ் ஆஃப் இன்டலெக்சுவல் அட்டானமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த இது கொஞ்சம் நல்லா பேசியிருப்பாங்க பட் நம்ம இது எந்த அளவுக்கு எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்கலாம் ஓகேவா அதாவது என்னென்னா நம்மளுடைய இப்போ இன்டலெக்சுவல் அட்டானமி அப்படிங்கிறது லாஸ் ஆகிருக்கு ஓகே அது எதன் மூலமாக லாஸ் ஆகிருக்கு அது எப்படி எப்படிலாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த ஆர்டிக்கலில் பேசுகிறாங்க ஓகே நம்ம பந்தி நம்ம வந்து அண்டர் கலோனியலிசம் இருந்தப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கலோனியலிஸ்ட் பீப்புள் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய இன்டலெக்சுவல் அட்டானமியை எப்படி வந்து அதில் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா த்ரூ எஜுகேஷன் மூலமாக ஓகேவா அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுலாம் நம்மளை வந்து கட்டாயப்படுத்தலாம் எதையுமே பண்ணலை டக்குன்னு என்ன பண்ணாங்க எஜுகேஷன் கொடுத்தாங்க எஜுகேஷன் மூலமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா வெஸ்டர்னைசேஷன் அப்படிங்கிற ஐடியா உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க அப்போ வெஸ்டர்னைசேஷன் ஐடியாங்கிற உள்ள கொண்டு வரும்போது வெஸ்டர்னில் சொன்னது எல்லாமே கரெக்டு ஓகேவா லைக் நம்ம அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணோம் வெஸ்டர்னில் சொன்னது எல்லாமே கரெக்டு வெஸ்டர்ன் பீப்புள் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் கரெக்டு எஜுகேட்டட் பீப்பிள் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் கரெக்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ என்ன இதுதான் வந்து என்னென்னா கலோனியலிசமில் முக்கியமாக வந்து என்ன எது வந்து இன்டலெக்சுவல் அட்டானமியை பாதிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கொண்டு வந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன குரு சிஷியா அப்படிங்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்தியாவில் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அந்த சிஸ்டம் வந்து என்னென்னா ஃப்ளாஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அதாவது ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு போக ஆரம்பித்தோம் பட் என்ன அந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இன்டலெக்சுவல் அட்டானமி வந்து என்னென்னா லாஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா அரவிந்த் நமக்கு தெரியும் ஸ்ரீ அரவிந்தோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இன்டலெக்சுவல் அட்டானமி இழந்ததை பற்றி ஒரு நியூஸை சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய இன்க்ரீஸிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் இன்டலெக்சுவல் இந்தியன் இன்டலெக்சுவல் எப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னா யூரோப்பியனோட காண்டெக்ட் மூலமாக தான் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த யூரோப்பியனோட காண்டெக்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மாடர்ன் சிவிலைசேஷனை நம்புறது ஓகேவா மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் நம்புறது மாடர்ன் கல்ச்சரை வந்து என்னென்ன அடாப்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்புறது ஓகேவா ஸோ அதனால் பிளைண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்னைசேஷன் லைக் நீங்கள் வந்து வெஸ்டர்ன் பீப்பிள் என்ன சொன்னாலும் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய ஐடியாஸ் வெஸ்டர்னில் இருந்து வர்ற ஐடியாஸ் வந்து கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரியும் நிறையா பேர் திங்க் பண்ணுவாங்க ஓகே அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய ஏற்கனவே இருக்கிற ட்ரெடிஷன்லாம் வந்து என்ன மோசமான ட்ரெடிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களும் சில பேர் வந்து கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவாங்க மொத்தம் இதில் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் வகை தான் இருக்கு வரும் சென்ட்ரலில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒன்று வெஸ்டர்னைசேஷன் ஃபஸ்ட் வந்து என்ன வெஸ்டர்னைசேஷன் அப்படிங்கிற எக்ஸ்ட்ரீம் ஐடியா இன்னொன்று வந்து அதாவது ஹைப்பர் வெஸ்டர்னைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது வந்து ஹைப்பர் வெஸ்டர்னைசேஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் ஐடியா அடுத்து என்னென்னா அல்ட்ரா ட்ரெடிஷ்னலிசம் அப்படின்றாங்க ஓகே அல்ட்ரா ட்ரெடிஷ்னலிசம் ப்ரா ப்ராபனிஸை பற்றி பேசி பேசுகிறாங்க ஓகேவா இப்போ ஹைப்பர் வெஸ்டர்னைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அவங்களுடைய ஐடியாஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து என்னென்னா வெஸ்டனை வந்து எந்த அளவுக்கு குருட்டுத்தனமாக நம்புகிறோம் அவங்களுடைய ஐடியாஸ் வந்து என்னென்னா இத்த வித்தவுட் எனி கான்ஃப்ளிக்ட் அவங்களுடைய ஐடியாஸை கான்ஃப்ளிக்டே இல்லாமல் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கிறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி பிராமணிசத்தையும் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சில பீப்புள் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியான கன்சர்வேட்டிவ் திங்ஸையும் வந்து என்ன ஏற்றுக்குமே தவிர நம்ம வந்து என்னென்னா அதில் இருக்க பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதும் அதோட அதோட இன்டலெக்சுவல் திங்கிங் என்ன அப்படிங்கிறதும் நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பார்க்கறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் இன்டலெக்சுவல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு தேர்டு தேர்ட் இதில் இருக்கிறாங்க <laughs> ஸோ அதே மாதிரி ஜெயினாக இருக்கட்டும் புத்திசமாக இருக்கட்டும் மற்ற ஜோராஸ்டியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து என்னென்னா இங்கே உள்ள கல்ச்சர் எல்லாத்தையுமே அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஓகே இது
லைக் ரிலீஜியன் லைக் கிறிஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ரிலீஜியனை வந்து அவங்க அதிக லெவலில் ப்ரொமோட் பண்ணப்போ என்னோடய ரிலீஜனுக்கு இந்த இந்த கட்டுப்பாடெல்லாம் இருக்குது இந்த இந்த நடைமுறைகள்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய ரிலீஜனை காப்பாற்றோன்னா நான் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து என்னென்னா அவங்ககிட்ட இருந்து தனியாக தெரியணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரிலீஜி ரிலீஜியன் பேஸ்ட் இது வந்து என்ன இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்தியாவில் இப்போ கரண்டில் அதிகமாகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க செகண்டு நேஷ்னலிசம் நேஷ்னலிசம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லைக் நமக்கு நேஷ்னல் ஃபீலிங் அப்படிங்கிறது என்ன காமனாக எல்லாத்துக்கும் வரக்கூடியது ஓகே ஆனால் வந்து நம்ம வந்து வெஸ்டர்னைசேஷனில் வந்து என்னென்னா லைக் ஒன் ரிலீஜியஸ் அண்ட் ஒன் லிங்குவிஸ்டிக் ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கிற விதத்தில் லைக் டெரிட்டரியோட ஐடென்டிட்டி இது என்னோடய நேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து என்னென்னா கொண்டு வர ஆரம்பித்தோம் ஸோ என்னோடய நேஷன் கொண்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தனோட அடுத்த நேஷன் ஹூட் வந்து என்னென்னா லைக் பாதிக்கிற மாதிரி நேரோ மைண்டடாக வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா நேரோ மைண்டட் லைக் இந்த ரெண்டு ஐடியாஸும் ரிலேட்டட் டு நேஷ்னலிசம் அண்ட் ரிலீஜியன் அப்படிங்கிறது ஏலியன் ஐடியாஸ் பட் நம்மகிட்ட ஒரிஜினலாக நேஷ்னலிசம் அண்ட் இது இருந்ததானா எஸ் வி ஹாவ் தட் ஐடியாஸ் பட் என்னென்னா அந்த ஐடியாஸ்லாம் வந்து என்னென்னா காமன் ஐடியாஸ் அண்ட் யூனிவர்சல் ஐடியாஸாக இருந்துச்சு ஓகே இப்போ வந்து வெஸ்டர்னைசேஷன் உள்ளே வந்தப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்னென்னா அது வந்து யூனிவர்சல் அப்படிங்கிறத சிங்கிள் ஒரு இதாக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இவங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கெல்லாம் முக்கியமாக கண காரணம் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க நேரோ மைண்டட் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இதை நீங்கள் எங்கே அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஓகே இதை எங்கே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு ஹிஸ்டரியில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வெஸ்டர்னைசேஷன் எந்த அளவுக்கு இந்தியனோட இதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஷின் கேட்டால் ஓகே வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு இந்தியனோட மைண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இதில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் லைக் நேஷ்னலிசம் அண்ட் ரிலிஜியன் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ வேறு தவிர இதில் வேறு எதுவும் முக்கியம் அந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் அது மட்டும்தான் முக்கியம் ஓகேவா எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் இவங்க பேசியிருக்காங்க எஜுகேஷனோட ஃப்ளாஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சோலார் பவர் ஹோஸ் சோலார் பவர் ஹோஸ் அப்படிங்கிறதுல இந்த சோலாருங்கிறது இவங்க டோட்டல் சோலாரை பற்றி பேசலை இந்த ஆர்டிக்கல் எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ரெசிடென்ஷியல் ரூஃப் டாப் சோலார் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகே ரெசிடென்ஷியல் ரூஃப் டாப் சோலார் எதுக்குன்னா அந்த ரெசிடென்ட்டோட லைக் பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைக்காண்டி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வர்றத வேறு லைக் வேறு ஒருத்தவங்களுக்கு விற்கிறது ஓகே இந்த ரெண்டை பற்றி தான் முக்கியமான இந்த ரூஃப் டாப் சோலார் நமக்கு ஃபார்ட்டி ஜிகா வாட் ரூஃப் டாப் சோலாரை வந்து எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து என்னென்னா நமக்கு இன்டர் நேஷ்னல் இன்டர் டிட்டர் டிட்டர்மைண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎன்எஃப்சிசியில் வந்து ஒரு டோ ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்போம் ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட் வந்து என்னென்னா சோலார்லேருந்து தயாரிக்கிறோம் அதில் ஃபார்ட்டி ஜிகா வாட்டுக்கிட்ட நம்ம வந்து ரூஃப் டாப் சோலார் எனர்ஜிலேருந்து கெப்பாசிட்டிலேருந்து கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து அங்கே கொடுத்துருப்போம் ஸோ அப்போ இதுக்கு முக்கியமாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு இது என்னென்னா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது லிமிட்டடாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இவங்க பேசுகிறாங்க எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து என்ன இதை பற்றி செ செ அதாவது இதை செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா அவருக்கு வந்து என்ன இதை பற்றின பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன இதில் எந்த மாதிரியான நமக்கு இதெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு கம்யூனிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் அவர் அதை அடாப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் ஓகே பட் இந்த சோலார் ரூஃப் டாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் ஓகேவா அப்படிங்கிறது என்னென்னா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எப் எங்கே இருக்குன்னா இன்டர்நெட்டில் அரௌண்ட் இன்டர்நெட்டில் தான் இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன அண்ட் எங்கெங்கே போயிட்டு யாரா எந்தெந்த அட்மினி ஸ்டேட்டரை வந்து என்னென்னா நம்ம கன்சல்ட் பண்ணணும் இதுக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்கீம் இருக்குது அண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து என்ன கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஆன்லைனில் மட்டும்தான் இருக்கணும் தவிர நமக்கு ஒரிஜினலாக லைக் நமக்கு கிரவுண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து லைக் எலக்ட்ரீஷியனோ இல்லாட்டி எலக்ட்ரிக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் இந்தியாவில் இருக்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க இல
எது சாரி ரெசிடென்ஷியல் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்னென்னா லைக் ஆர்கனைசேஷன் பெண்டார்ஸோட டையப் பண்ணுறது ஓகேவா கன்சியூமர் யாருக்கு யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த சோலார் சிஸ்டம் வந்து தேவையோ அப்படிங்கிறவங்கெல்லாம் நம்ம வந்து என்னென்னா பண்ணும்போது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா இதோட இது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இது வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கு ஸோ அது மாதிரியான இதை வந்து என்னென்னா இந்தியாவில் கொண்டு வரும்போது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா லைக்கு காஷ்மீர் காண்டுரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வாட் இஸ் திஸ் இப்போ காஷ்மீர் கணுன்றம் சாரி கணுன்றம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா காஷ்மீரில் நடக்கிற ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஓகேவா டோட்டலாக இந்தியன் முஸ்லீம்ஸை வந்து எப்படி பாதிக்குது ஓகேவா காஷ்மீரில் இருக்க முஸ்லீம்ஸ் பீப்புள் வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து லைக் அவங்க ஒரு போராட்டத்தை இது பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க இந்தியாவுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி ஆல்ரெடி வந்து என்னென்னா நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தாட் என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே இருக்கிற இந்தியன் முஸ்லீம்ஸ் லைக் அதர் ஏரியாஸில் இருக்க இந்தியன் முஸ்லீம்ஸ் மேலே வந்து என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போகுது ஸோ நம்ம அவங்கள பார்க்கும்போது லைக் காஷ்மீரி முஸ்லீம்ஸை எப்படி பார்க்குறோமோ லைக் என்னென்னா செப்பரேட்டிஸ்ட் பீப்புளை எப்படி பார்க்குறோமோ அப்படி தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓவரால் நேஷனில் வந்து இருக்கிற எல்லா முஸ்லீம்ஸ் இந்தியன் முஸ்லீம்ஸும் வந்து என்ன சஃபர் ஆகிறாங்க ஒரே ஒரு காஷ்மீர் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டில் அவங்க அங்கே நடக்கிற ப்ராப்ளத்தினாலையும் அவங்களுக்கு தேவையான அந்த ஃப்ரீடம் வேணும் அப்படின்னு அவங்க போராடுறதுனால இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது வந்து என்ன மாதிரி ஆயிருந்தா இங்கே இருக்கிற அதர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸாக இருக்கட்டும் அதர் குரூப்ஸாக இருக்கட்டும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆப்போசிட் பார்ட்டி லைக் ஹிந்துவிசம் வந்து என்னென்னா ஒருங்கிணைக்கிறாங்க ஓகேவா அந்த முஸ்லீம்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து என்ன ஹிந்துக்களை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் இவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ செப்பரேட்டிசம் டெரரிசம் ரெண்டுமே வந்து என்ன காஷ்மீரில் இருக்குது ஓகே இருக்க தான் செய்யுது பட் என்னென்னா அது மற்ற முஸ்லீம்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்க மற்ற முஸ்லீம்ஸ் வந்து என்ன அதுக்கு எந்த அளவுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம யாரும் தெரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை ஓகே இங்கே இருக்கிற முஸ்லீம்ஸ் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நேஷனுக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க ஓகே பட் அங்கே இருக்கிற முஸ்லீம் தான் செப்பரேட்டிஸ்ட் அந்த டெரரிசம் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் சில ஹெல்ப் நடக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிற முஸ்லீம்ஸையும் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற அகெயின்ஸ்ட் குரூப்ஸ் வந்து என்னென்னா நம்ம என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா இந்தியன் முஸ்லீம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரியான செப்பரேட்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை கொண்டு போகிறது இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா அவங்களுக்குன்னு லைக் ஏதோ காஷ்மீரில் நடக்கிறது காண்டிதாக வச்சு இங்கே இருக்க மற்ற முஸ்லீம்ஸை வந்து என்னென்னா தண்டிக்கக்கூடாது அதாவது என்னென்னா அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன வில் ஒர்க் டு ஈஸ் டென்ஷன் சே சைனா சைனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா லைக் சைனா வந்து என்னென்னா இப்போ நமக்கு தெரியும் ரஷ்யா லைக் மூணு ஸ்டே கண்ட்ரிஸ் லைக் யூகே ஃப்ரான்ஸு அண்டு யுஎஸ்ஏ ஓகே நம்ம மூணு பேர் வந்து என்ன சே சேர்ந்து என்ன பண்ண என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா மசூத் அசார் அவரை வந்து என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் டெரரிஸ்ட்டாக வந்து என்ன ஒன் டூ சிக்ஸ் செவன் கமிட்டியில் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்னா மேபி சைனா வந்து என்னென்னா இதாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அண்டு இதில் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரஷ்யா வந்து என்ன சாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக இந்த மாதிரி பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்கிற பிரச்சனையை வந்து தீர்த்து வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி அதில் டாபிக் எதுவும் இல்லை நீங்கள் சாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷனில் நம்ம வந்து யார் யாரெல்லாம் முக்கியமான ஆளுங்கன்னா கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் ரஷ்யா டஜிகிஸ்தான் உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் சைனா இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன ஃபவுண்டர் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து வந்து என்ன இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கஜகஸ்தானில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அஸ்தானா மீட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு அஸ்தானாங்கிற ஏரியாவில் ஒரு மீட்டிங் நடந்திருக்கும் அந்த மீட்டிங்கில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் வந்து என்னென்ன லேட்டஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இதுக்கு அடுத்து என்னென்னா அப்சர்வர் ஸ்டேட்டஸில் இல்லை யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா ஈரான் மங்கோலியா பெலாரஸ் ஆப்கானிஸ்தான் இவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து அப்சர்வர் ஸ்டேட்டஸில் இருக்காங்க ஸோ சாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் முக்கியமான இதே வந்து என்னென்னா மற்ற கண்ட்ரி வந்து என்னென்னா முன்னொரு கண்ட்ரியோட இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸில் வந்து தலையிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது முக்கியமானது அண்ட் ஹியூமனிட்டேரியனிசம் அண்ட் ப்ரொடக்டிங் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது இதோட முக்கியமான இது ஓகே அதுக்கடுத்து என்
நெக்ஸ்ட் சைனா யூஎஸ் க்ளோஸ் டு ரீச்சிங் த ட்ரேட் டீல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் லேட்டஸ்டாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் சைனாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் வந்து என்னென்னா மிகப்பெரிய டிட் ஃபார் தட் டேக்ஸ் வந்து என்ன மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா லைக் தே ஆர் கோயிங் டு ரீச் சம் டீல் ட்ரேட் டீல் ஓகேவா லைக் என்னென்னா சைனா வந்து கம் சம் டேக்ஸஸை வந்து கம்மி பண்ணுறது அதேமாதிரி அதுக்கேற்றாப்பிலாம் நாங்கள் யூஎஸும் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான இது தான் இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன மல்லையா ரோ செபி சீக்ஸ் சேஞ்சஸ் டு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் இதுதான் லேட்டஸ்ட் டாக்ஸ் இந்த கம்பெனி கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 இந்த வருஷம் இம்பார்ட்டண்டான கம்பெனிஸ் இந்த ஆக்ட் ஓகேவா ஏன்னா நிறைய இடத்துல இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்டை பற்றி நம்ம பேசிட்டோம் லேட்டஸ்ட்டாக அதனால் இந்த பட்டம் இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்டோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து மெயின்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க மெயின்ஸ்லேயும் கண்டிப்பாக ஏதாவது கம்பெனிஸ் ஆக்டை வச்சு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஃபிலிம்ஸ்லேயும் கம்பெனிஸ் ஆக்டை வச்சு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்டில் வந்து என்னென்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் அதாவது என்னென்னா இந்த மாதிரி லைக் ஒரு கம்பெனியோட ஒரு சிஇஓ வந்து என்னென்னா லைக் இன்எலிஜிபிளாக இருந்தார் அப்படின்னா அவர் வந்து என்ன செபி வந்து என்னென்னா லைக் அவருக்கு வந்து என்ன டிஸ்குவாலிஃபைடு அப்படிங்கிறத அறிவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது செபியில் எதை எந்த கம்பெனிலாம் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ செபியில் யாரெல்லாம் ஷேர் விற்கிறாங்களோ அந்தந்த கம்பெனிஸோட அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்னென்னா எஃபிஷியன்ட் லெவலில் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து என்னென்னா அவங்கள வந்து அதர் இதுக்கும் வந்து என்னென்னா சிஇஓவா இல்லாட்டி சேர்மனாக வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா யூஸ் பண்ணிக்க முடியணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் செபி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க லைக் எந்தெந்த சிஇஓலாம் நாங்கள் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறோமோ அந்த சிஇஓ வந்து என்னென்னா டிஸ்குவாலிஃபைடு சிஇஓ அவங்க வந்து வேறு எந்த க ஆர்கனைசேஷனுக்கும் லைக் லிஸ்டட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து சிஇஓவாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதை வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து என்னென்னா இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் நான் இதுக்கு எதுக்கு இந்த ஆர்டிக்கல் எதுக்கு எடுத்தேன் அப்படின்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்படி ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து என்னென்னா ரெக்கமெண்டேஷன் போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நெக்ஸ்ட் சென்டர் டு இன்சென்டிவைஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஜாப் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் முக்கியமாக எதை பண்ண போகிறாங்கன்னா ஐடி ஐடிஎஸ் செக்டருக்கு பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்னா என்ன வீட்டிலேருந்தே வேலை பார்க்குறது ஓகேவா இல்லை இது யார் யாருக்கு முக்கியமாக ஹெல்ப் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா உமனுக்கு ஓகே ரெண்டாவது என்னென்னா லைக் டிசபிள்டு பீப்புளுக்கு வந்து என்ன இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே உமன்ஸ்க்கு இது வந்து எந்த வகையான ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க வந்து மேரேஜுக்கு அப்புறமா வந்து என்னென்னா இவங்க லைக் ஒர்க்குக்கு போகிறதுக்கு மேரேஜ் லைக் மேரேஜுக்கு அப்புறம் இல்லை குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமா ஒர்க் போகிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் போய் வேலை பார்க்க முடியாததுனால அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுத்து ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட நாலேஜும் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய எக்கனாமியில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது டிசேபிள்டு பீப்புள் இப்போ டிசேபிள்டு பீப்புள் வந்து என்ன ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் போய் வேலை பார்க்குறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன அவங்களுடைய லைக் வாழ்க்கை தரமும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இதில் வந்து என்ன லாபம் இருக்கும் அந்த கம்பெனிஸ்க்கும் லாபம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க ஓகேவா இதில் முக்கியமாக என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இன்சென்டிவைஸ் போத் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எம்ப்ளாயாக இருக்கட்டும் எம்ப்ளாயர்ஸாக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து என்ன கவர்மெண்ட் இன்சென்டிவைஸ் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒரே ஒரு சின்ன பிரச்சனை அப்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்னால என்ன ஆகுதுன்னா அப்படின்னா பார்ட் டைம் ஜாப் எடுக்க மாட்டாங்க கான்ட்ராக்சுவல் லேபர்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க கான்ட்ராக்சுவல் லேபர்ஸ் வந்து பிஎஃப்இஎஸ்ஐ அப்படிங்கிற எந்த விதமான பெனிஃபிட்டும் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்க சாரி அந்த கம்பெனி கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஸோ அதனால வந்து இந்த கான்ட்ராக்சுவல் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து லேட்டா இதுக்கு முன்னாடி பிபிஓ ப்ரமோஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு அந்த ஸ்கீம் வந்து அரௌண்ட் சம் அமௌண்ட் தௌஸ் அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் கிட்ட வந்து என்னென்னா கொடுத்துருக்கா
இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது மற்ற எதுவும் வந்தனா இதில் முக்கியம் கிடையாது ஓகே பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வந்தனா லேட்டாக அந்த ரிப்போர்ட் கேட்டிருக்காங்க கெமிக்கல் அண்ட் ஃபர்டிலைசருக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டை கிட்ட இருந்து அந்த ரிப்போர்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் படி தான் இந்த ஆர்டிக்கலை விட்டுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து என்ன லைஃப் சேவிங் ட்ரக்குக்கு வந்து என்ன ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி போடுங்க அப்படி போடுறம்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த லைஃப் சேவிங் ட்ரக்ஸ் வந்து என்ன நிறையா பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன இதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் லைக் சேல்ஸ் வந்து இன்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ கவர்மெண்ட் இதுக்கு ஏற்றாப்பில் பாலிசி அண்ட் இதை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதும் இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா இதை தான் வந்து என்ன இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து செவன் பேங்க்ஸ் ஃபைண்ட் ஃபார் டிலேடு ஸ்விஃப்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்விஃப்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் ஒன்றும் கிடையாது லைக் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறது லைக் இப்போ ஒருத்தர் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனோட இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் படத் நடத்த முடியும் நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு இடையில் அமௌண்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா இந்த ஸ்விஃப்ட் மூலமாக அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஸ்விஃப்ட் இது மூலமாக பண்ண முடியாது ஓகே ஒன்லி வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது அந்த இது இந்த ஸ்விஃப்ட் அப்படிங்கிறது இல்லாததுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த லைக் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்கில் இருந்து நீரவ் மோடி அவங்க வந்து என்ன அவ்வளோ கடன் வாங்கிட்டு வேற மற்ற பேங்குக்கும் இதை பற்றி தெரியாமல் மற்ற பேங்க் என்னென்னா அவருக்கு நிறையா கடன் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்விஃப்ட் அப்படிங்கிறது இது இருந்தது அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவேஷன் ஓகே எல்லாருக்கும் வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் போகும் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த மாதிரியான ஃப்ராடெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது ஸோ அதில் ஸ்விஃப்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் என்ன ஒரு ஏழு பேங்க் வந்து பண்ணலை அதுக்கு வந்து ஃபைன் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா அதுதான் இந்த நியூஸில் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோ